dat je kijkt naar onze nieuwe vlog. Wij zijn alweer vijf jaar in Congo. Vijf jaar alweer, hè? Ja. Ja, vijf jaar geleden stapten we met Jinte en Fenne op het vliegtuig en naar Kaapstad. Eerst om een training te volgen. Fenne was toen uh, ja, vijf, vijf maanden, maanden oud, hè? Fenne was nog zo'n ukje. Oh, ja. Ja. Ja, en uh, daarna zijn we naar uh, Tanzania gegaan om Swahili te leren. Nina Kapinda. Kina lekker nani, opa. En uh, toen kregen we ook nog de kans om op safari te gaan. Ja, ik weet nog dat Jinta als tweejarig meisje boven de, het dak van de Landcruiser uitkeek naar de olifanten. Echt heel ja, tof. het was zo gaaf. Daar is nog een geitje. Is dat een geitje? Oh ja, ik zie het geitje ook. Ja. Ja, en toen in het vliegtuig naar Congo, waar ons uh, echte avontuur ging beginnen. Ja, en in deze vlog gaan we dus delen over de uitdagingen en over de mooie dingen van de afgelopen vijf jaar. Kijk lekker mee! Ja, we hebben best wel wat meegemaakt de afgelopen vijf jaar. Het is ook, uh, het was echt wel even wennen om uh, in een hele andere cultuur te zijn die heel anders werkt. En uh, de taal, man, ik weet nog dat ik de eerste zes maanden zo moe was, jij ook, hè? Ja, dat we gewoon ja. elke avond gingen we vroeg naar bed omdat je hersenen aan het werken zijn om in een nieuwe taal te spreken en denken. Ja, en ook gewoon een hele nieuwe cultuur en alles. Ja, ja. ja elkaar niet begrijpen. Uh, toen we aan het begin hier aankwamen, toen uh, hadden we nog uh, niet zo'n groot netwerk en hadden we dus ook uh, minder geld. En uh, toen moesten we echt elke Congolese frank en dollar omdraaien. En toen kwamen we er ook nog ja. eens achter dat ons... Uh, uh, geld uh, gewoon gestolen werd. Dus het was een uh, pittige tijd. Ja, ja. Ik weet ook nog dat ik uh, toen we net hier waren op een gegeven moment uh, achter op de motor zat en op een gegeven moment uh, begonnen voor ons op straat allemaal mensen te schieten. Nou, dat was zo heftig. Ik had echt uh, geen idee wat me overkwam. Ja, ik weet nog dat, je, dat ze door de deur uh, kwam en dat ik dacht van wow, dat is echt iets heftigs gebeurd. Ja. Niet te vergeten natuurlijk vorig jaar toen we midden in de nacht wakker werden van uh, brand in ons huis. Vannacht werd ik dus uh, wakker om uh, tien over twee hoorde ik uh, keiharde knallen beneden. Ik sprong uit mijn bed op en ik, um, ik loop de gang in en uh, het hele huis is vol met rook joh. We pakken de kinderen en um, uiteindelijk konden we met hulp van uh, de guards en een uh, trap konden we met alle kinderen vanaf het balkon naar beneden komen. En uh, wat bleek nou? Vannacht was er dus uh, hele um, hoge voltage stroom binnengekomen. Onze uh, stroomstabilisator is daardoor helemaal... Uh, een steekvlam gegeven en um, uh, dat wou ook die knallen. Dit is dus het apparaat wat in uh, lichte lui is opgegaan. En hier zie je dat die steekvlam echt enorm is geweest. Nou echt, uh, ja super naar was dat. Maar ik denk dat het nog uh, het lastigste vond eigenlijk en nu nog steeds gewoon dat je niet uh, je familie en vrienden om je heen hebt. Want, ja, uh, ja. We missen jullie. Ja, maar we hebben ook heel veel mooie dingen meegemaakt. Ja, we vinden het allebei leuk om uh, nieuwe talen te leren en om in het Swahili te kunnen spreken met mensen. Ja. Het is echt een toevoeging dat je gewoon met mensen kan praten in hun uh, moedertaal. Onze drie dochters doen het ook enorm goed. Jint en Fenne ja. hebben allebei uh, Franstalig les op de basisschool. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jint et je connais bien parler français. Et toi? Moi je connais aussi bien parler Parler ja, we zijn op het begin ook heel uh, liefdevol ontvangen door een uh, mooie kerk in Goma. Ja. En um, het is zo mooi om uh, vriendschappen op te bouwen. Ik weet nog dat ik uh, ondanks alle cultuurverschillen en moeilijkheden gewoon momenten had dat je je zo één voelt met andere mensen omdat je ja. samen zingt en uh, bezig bent. Ja. ja. En uh, met de kerk hebben we ook uh, een aantal hele mooie projecten waar we samen aan werken. Ja, vanaf het begin heb ik natuurlijk heel veel liefde en tijd gestopt in het Este project. Dat begon uh, met zo'n vijf studenten en één docent in een uh, gebouwtje in de tuin. En uh, nu is dat uitgegroeid tot, uh, nou we geven zo'n twee trainingen per anderhalf jaar. En uh, elke training hebben we zo'n 40 studenten. En we hebben een eigen gebouw gebouwd. Ik heb echt uh, levens van vrouwen zien veranderen doordat ze hebben leren naaien. En uh, ja, dat ze zo een inkomen kunnen verdienen 
Ja, we zijn ook veel naar Massissi geweest, dat is een gebied dat zwaar getroffen is door rebellenactiviteit en oorlog en daardoor onderontwikkeld is. En we hebben daar een gebouw kunnen neerzetten waar we voorgangers bij elkaar hebben gebracht om ze te bemoedigen, om voor mensen te bidden. We hebben bijbels kunnen uitdelen. Zo tof om te zien hoe mensen daar zijn aangeraakt door de liefde van God. Helaas is het uh, nog steeds erg onrustig daar en kunnen we daar uh, zelf niet naartoe. Maar wat wel heel tof is, is dat onze partnerorganisatie NCE uh, dit heeft verder, uh, verder heeft gedragen. En uh, er is nu inmiddels een kerk gestart in dat gebouw en allerlei, allerlei mooie activiteiten daaromheen. Ja, wat ook echt mijn hart heeft, is dat we elke week naar de jeugdgevangenis gaan om daar uh, de jongeren te bemoedigen. En uh, vorige maand hebben we twaalf jonge mannen en één jonge dame gedoopt. Heel gaaf is dat. En ik geloof dat dat echt het verschil maakt. Uh, ja, je ziet gewoon wel dat ze echt door een moeilijke tijd gaan. Niemand wil daar natuurlijk zitten. Maar doordat we dan daar komen en uh, met Gods woord uh, tot ze kunnen spreken, zie je gewoon dat, uh, dat ze even helemaal eruit zijn en uh, een nieuw perspectief uh, op, op hun leven krijgen. We hebben afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in de Hoopschool in Magunga. Dat is een school waar kinderen kans krijgen op onderwijs die daar normaal gesproken geen mogelijkheid voor zouden hebben. Uh, wij geloven dat uh, onderwijs heel belangrijk is om de cirkel van uh, armoede te doorbreken. En daarom zijn we ja, heel dankbaar dat we mogen investeren in deze school en daarmee in de levens van deze kinderen. Samen met uh, Un Journeval zijn we vorig jaar uh, een voedselprogramma gestart. Uh, dat is een uh, programma waar kinderen die nu nog op straat leven vier keer per week een, uh, een maaltijd krijgen. En daarnaast ook onderwijs met als doel dat ze uh, het leven op straat achter zich laten. En door dit programma uh, zijn verschillende kinderen alweer opnieuw herenigd met uh, hun familie. Dus dat is heel bijzonder. Ja, en dit jaar is een van onze dromen werkelijkheid geworden. Het rehabilitatiehuis staat en uh, er wonen 13 jongens die uh, vorig jaar op straat leefden. Ja. Ze leren daar lezen en schrijven en ze krijgen vaklessen. Het doel is om ze binnen een jaar klaar te stomen en uh, te herenigen met families of weer een plek te vinden in de maatschappij. En ik vind het zo gaaf om te zien dat uh, ja, de jongens die uh, als uh, ja, eigenlijk ruige vechtertjes binnenkomen, uh, eigenlijk ja. veranderen in een soort gezin waar ze goed voor elkaar zijn en leren ja, om, uh, om als broers met elkaar om te gaan. En uh, we hopen natuurlijk in de toekomst dat we nog veel meer uh, jongens en meiden kunnen helpen door dit uh, mooie project heen. Ondanks dat deze vijf jaar niet makkelijk zijn geweest, Um, zijn we heel dankbaar dat we dit mochten meemaken en uh, dat we deel mochten zijn van het leven van zoveel Congolese mensen. Het heeft ons uh, wat gekost, maar wat hebben we er veel mooie dingen voor teruggekregen. Ja, zeker. En we kijken er ook uh, heel erg naar uit om uh, te zien wat God in de toekomst uh, nog door ons uh, heen gaat doen. Ja, misschien dat je uh, na het horen over ons leven en over deze mooie projecten denkt van hey ik wil daar wel meer betrokken bij zijn of aan geven dat kan check even onze website daar kan je ja. alles op vinden of neem gewoon even contact met ons op ja we willen ook uh, iedereen heel erg bedanken die ons uh, gesteund heeft financieel maar ook op andere manieren we zijn jullie uh, heel dankbaar uh, en zonder jullie was dit natuurlijk niet mogelijk geweest hey abonneer je op ons kanaal laat uh, even een reactie achter ook leuk <laughs> doei doei